¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a Naughty Gamer 51 Bueno amigos, es momento de explicar un poquito Al menos de lo que se vio Hay unas cosas ahí a destacar de lo que se vio en el tráiler de Invasión Secreta Al día de ayer Que creo que merece la pena que pues veamos Porque son interesantes Unidos y bien, aunque es un tráiler que tal vez no nos está diciendo demasiado sobre la trama o que revele cosas muy, pero muy impactantes, sí tiene cosas a destacar. Como por ejemplo, empezando que eh, la paleta de colores empleada en este tráiler ya nos está diciendo de que es un tráiler que es más adulto, es más serio y que es muy diferente a las cosas que ha venido sacando Marvel, ¿verdad? Aquí no hay Taita, Taika Waititi. Por dicha, ¿verdad? No, 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 bueno, sí. <ríe> y con solo ver la paleta de colores, amigos, los dice que son tonalidades más serias y que los recuerda mucho al soldado del invierno también, tienen un estilo así, es, es una producción de espionaje, de conspiraciones. Entonces eso por ahí yo creo que está muy bien que le sienta a Marvel en este momento muy bien una serie como esta de carácter más adulto y más serio, es lo que se ocupan. Y algunas personas están diciendo que no se parece al cómic porque en el cómic es una, pues aparecen muchos superhéroes en el cómic y aquí no están apareciendo. Ahí vimos que dice eh, en una de, de imagen que nos dice que están buscando a los Vengadores. Que, ¿A dónde, ¿Dónde están los Vengadores? Ahí en una nota en un periódico se ve. ¿Dónde están? Algunos están y seguramente van a aparecer, pero obviamente no los más protagonistas, los que más se conocen, sino los que han quedado y los nuevos que irán a ser integrantes de Vengadores. Estamos hablando de superhéroes. Obviamente van a aparecer, seguramente en cameos también, en, en pequeñas apariciones, pero van a aparecer porque esta es una serie ya como más de Nick Fury y de otro tipo de situaciones que también vive en el mundo de los Vengadores, de los superhéroes, obviamente. Claro que van a aparecer, pero bueno, es una adaptación también. No se puede tomar todo tan literal, igual como en los cómics, pero sí nos está dando muchas cosas interesantes, como que los Skrulls están desestabilizando la sociedad en diferentes lugares. Ahí vemos una escena donde aparecen en Rusia y ponen una bomba y cosas así para ir debilitando. Y ellos, como han estado tantos años ocultos, han tienen ya cargos en gobiernos, diferentes gobiernos y poderes. Están ocultos y bueno, al hacer esto también se... Eh, generan ellos una estabilidad, estabilidad para ellos como para que poder retomar el planeta y evitar que personas o seres del planeta, eh, eh, personas que tengan superpoderes, no les vayan a generar un problema en el futuro, como mutantes, por ejemplo, ¿verdad? que nacen con superpoderes y que los pueden combatir a ellos y hacerles frente. Entonces, en estas cosas van a establecer seguramente reglas y todo para controlar a ese tipo de población Esto que es son futuros personal. superhéroes o que tienen poderes que les pueden ocasionar problemas a ellos. Y ya hemos hablado que va a priorizar más eh, que haya menos producciones o pocos capítulos, pero sí que la calidad tiene que ser más alta ¿verdad? en vez de tanta cantidad. Y eso es pues, lo que parece ser en esta serie, que las poca, los pocos capítulos que puedan dar o producciones o a largo eh, corte tengan más tiempo de distancia entre una película o una serie, pues se va a garantizar que tengan una mejor calidad y yo creo que eso es lo que se requiere verdad y lo que todos queremos. Pero... Como les digo, esta película, esta serie, que casi parece película, ¿verdad? Esta es una guerra que debo combatir solo. Esta serie puede ser un buen comienzo de eh, eh, el inicio también de una nueva etapa de Marvel donde ya se priorice más eh, el aspecto técnico, la calidad de que se cuide más las cosas que estar dando tantas series y capítulos y cosas y, y la calidad se vaya perdiendo, ¿verdad? Es una serie que definitivamente se ve muy bien, muy seria. Y vemos ahí donde hay una tumba que dice Nick Fury. Bueno, obviamente para el mundo él está muerto, por eso se ha mantenido oculto. Y el tráiler comienza con Nick Fury caminando y al fondo se oye la voz de Talos, que es eh, un gran amigo de Nick Fury desde los 90, ya bastantes años. Y que, bueno, ahí vemos en una escena que aparentemente Talos puede perder la vida porque se ve seriamente herido. Talos se oye que, se, que le habla que desde que se fue... Eh, las cosas se pusieron mucho peor. Y también muchos nos preguntamos, ¿hace cuánto que New Fury, porque no se ha dicho cuánto, hace cuánto que se fue y también ha intercambiado pues, eh, lugares con Talos, como Talos se ha asumido la apariencia de él? ¿Cuánto de eso, cuánto tiempo sucedió ese asunto en que estaba asumiendo la apariencia de Nick Fury? Que si Nick Fury siempre fue humano, hasta a Vengadores en Game, eh, o en el funeral de, 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 de Tony Stark, ¿era todavía Nick Fury o era Talos? O en el funeral era Talos y ya Nick Fury estaba en el espacio. Otros también hablan de que eh, Nick Fury se fue desde los 90, desde que apareció en la película Capitana Marvel y que desde entonces ha sido Talos quien lo ha reemplazado. Y si es así, el güey que inició la iniciativa Vengadores desde la primera película de Iron Man, eh, suena interesante, pero todas son teorías, no sabemos. Vamos a ver si en esta serie lo van a explicar, desde qué tiempo fue Nick Fury, cuántas veces lo ha reemplazado Talos. 
posiblemente ha estado intercambiando diferentes momentos entre Talos y Nick Fury, Talos y Nick Fury, pero nosotros no lo sabíamos, ni nadie más. También desde que pasó de lo de Capitán América a Wilton Sawyer, eh, ahí tal vez desde ahí ya se dio por muerto y ya comenzó a ir al espacio. Porque ahí fue donde comenzó cuando ya pues, lo persiguieron para hasta darle muerte a Nick Fury. Y a partir de ahí fue de esa película donde se, ya se hizo pasar por muerto y dejó la tumba. Y vemos varias veces a este personaje que es Star Scrolls que tiene superpoderes donde activa una bomba y explota en Rusia que quiere pues, crear ese terrorismo y desestabilizar lo, los poderes de la Tierra. Este sujeto sería el villano principal de la serie y donde explota todo y... Es un personaje que le pusieron el nombre de Gravit, pero él no existe en los cómics, creado específicamente para la serie de este personaje. Cuenta con ciertos poderes interesantes que los demás Scrolls no, no tienen, no poseen. Y de ahí viene la teoría del Super Scroll. ¿Será cierto? Obviamente, toda esta serie gira en torno a Nick Fury también, porque el mismo Nick Fury dice, que, ¿por qué crees que volví? Es como el salvador de todo esto y no solo del de asunto de lo que está, los acontecimientos que está viviendo en el mundo del UCM ahí dentro de las películas, sino que también fuera de él en realidad con, con Marvel, porque les digo que esto, esta serie cae muy bien en un momento en que ha habido mucha, no sé, eh, demasiado humor cargado, falta de seriedad en las películas de Marvel últimamente, más de... De lo que deseáramos, ¿verdad? Por ejemplo, la película de Thor, eh, Amor y Trueno, yo solo la vi una vez y, y he visto varias películas, las he vuelto a ver una y otra vez, pero esa película no me da nada de ganas de volverla a ver. Le, no me gusta ese humor tan tonto, tan cargado que le gusta Taika Waititi. Menos la partecita donde Zeus se gira y se, se coge la faldita, ¿verdad? Se toma la faldita, ¡ay, Dios mío! ¿Qué mamada? Bueno, qué escritores tan flojos. <ríe> no, me cayó, pero tan mal, tan... Uf, horrible. Pero bueno, volviendo a esto, amigos. Está el tono de la serie muy interesante, que los Skrulls han estado combatiendo guerras en secreto de la Tierra. Ellos han estado combatiendo desde los 90 y desde entonces lo que hemos visto en las películas y han habido muchos conflictos en los que ellos han estado involucrados. Eso nos diría que estuvieron involucrados en la batalla primera de los Vengadores, de los eh, cuando Loki trajo esa invasión extraterrestre, estuvieron involucrados en, bueno, en, todo, en muchas películas. Y en una escena que bueno impactó bastante que es donde aparece Emilia Clarke, donde está viendo un montón de cuerpos ahí con unas cosas puestas y que los iluminan acostados en una camilla, una escena muy extraña. ¿Y qué podría significar esta escena? ¿Qué podría ser estos cuerpos ahí conectados a unas máquinas eh, luminosas? ¿Serán scrolls? ¿Serán personas? Pueden ser personas que tal vez hayan reemplazado los scrolls, eh, puestos eh, políticos, alcaldes, presidentes de algunos países. Podría ser, ¿verdad? Eh, ¿Estarán tal vez en animación suspendida y croginizados o qué? No sé por qué los mantendrían vivos también, pero bueno. Esa es una teoría, puede ser. Vemos una escena de un recorte de periódico que, y una voz que dice ¿Dónde están los Vengadores? ¿Dónde están los Vengadores? El periódico habla de la batalla de Nueva York que sucedió en la película de, pues, de, de hace tiempo, la primera de Vengadores, ¿verdad? Aparecerán recuerdos tal vez de Nick Fury de aquella batalla. Y es que los Vengadores ya desde esta fase 4 ya hace tiempo no existen. La gente ahí en las películas en el mundo del UCM se pregunta ¿Dónde están los Vengadores? Que hace tiempo no los ven. Y como todos sabemos los principales Vengadores ya no existen. Thor está en el universo. El Capitán América ya se retiró. Puesto porque es, pues ya es anciano. Iron Man y Viuda Negra están muertos. Por lo cual Nick Fury aquí es una guerra que él mismo lo dice. Que es una guerra personal y es una guerra que tiene que pelear solo. Esta es una guerra que debo combatir solo. Pues ya no tiene ayuda si no sé si la pedir ayuda, pero yo creo que al final algunos de los Vengadores o los nuevos personajes que los han ido presentando que van a integrar a los nuevos Vengadores tendrán que hacer su aparición. Y una especie de caño lanzado de un helicóptero aparece que le da a los carros que van ahí en carretera y Emilia Clark se ve como llorando que podría ser su padre que es Talos. Y el asunto de los Super Skrulls, vemos a algunos personajes de Skrull que no tienen esos poderes que son más limitados, ¿verdad? Y este personaje que destaca por encima de ellos que si lo alteraron genéticamente o tal vez es alguien que pues, nació así, no lo sé. Pero eh, en el mundo de, de, de los cómics hay un Skrull que imita los poderes de los demás este, superhéroes como los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Y es un personaje muy conocido y ese sí es el Super Skrull que obtiene los poderes iguales que los Cuatro Fantásticos. Se hace invisible, tiene la fuerza como la, la de la mole, ¿verdad? ¿verdad? La de Ben Green puede estirar las partes del cuerpo, eh, tiene la facultad de hacerse convertirse en llamas también como la antorcha humana. Puede obtener el montón de poderes también de los diferentes Vengadores también. Y sí, en el caso de, Sten, de la escena esta en particular parece que estuviera como obteniendo los poderes de Groot, ¿verdad? Porque parece que los brazos se les tiran como a Groot a veces como madera, pero no lo sabemos, ¿verdad? Tal vez eso sea la apariencia que parece que fuera como el brazo de Groot cuando se estira y cosas así. Es interesante saber qué más eh, facultades, poderes presenta este personaje. 
y son muchos de los guiños también a los cómics. Y bueno, presenta cositas muy interesantes, amigos, de lo que podemos ver en el tráiler. Y al final vemos el tráiler que dice Nick Fury que esta es su última pelea. Y posiblemente tal vez ya no lo volvamos a ver en otra producción de Marvel. Puede ser. Una última pelea. Y pues amigos, este es un poquito de lo que pudimos sacar este, de este tráiler. Ya como les digo, habrá que ver la serie en su totalidad para saber qué más va a aparecer. Ya eso será en su momento y estaremos hablando sobre eso. ¿A ustedes qué les pareció este primer tráiler? ¿Cómo la ven? Me, como les dije, destaca esa tonalidad, esa paleta de colores que me gusta, que nos dice que es un tono más serio y es algo que es necesario en este momento en Marvel. Así que amigos, un placer. Pónganos en los comentarios qué opinas al respecto. Háganos saber. Un placer, los vemos. Muchas gracias. Gracias. Viejo amigo. Esto es personal.